Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th math, chapter 1, Applications of Matrices and Determinants. The concept is Applications of Matrices, Consistency of System of Linear Equation by Rank Method. The Theorem 1.14, Ruchi Kapali Theorem. The system of linear equation written in the matrix form is ax equal to b is consistent is consistent if and only if, if the rank of the coefficient matrix is equal to rank of the augmented matrix that is uh, row of a equal to row of a with b that is uh, row of a with b so the system consistent in the rank of the coefficient matrix is equal to the rank of the augmented matrix. We have the augmented matrix in the previous exercise. So, the concept we use to solve it. By Ruchi Kapali theorem, uh, we have the following rule. First rule, if there are n unknowns in the system of equation and rho of a equal to rho of uh, a with b that is equal to n then the system ax equal to b is consistent and has unique solution okay well, above uh, rank of the coefficient matrix equal to rank of the argumented matrix equal to n n of the number of unknown so rank number of unknown of the linear equation equal in the chapter system on the consistent arco it has the unique solution in the first concept second one if there are n unknown in the system a x equal to b then rho of a equal to rho of a with b equal to n minus k k is not equal to 0 then the uh, system of then the system is consistent and has infinitely many solution and these solutions form a uh, k parameter family k parameter family so idu vandha avanga n ku bala number kuduthu explain pandranga in particular if the, uh, there are three unknown in the system of uh, equation and uh, rho, rho of a is equal to rho of a with b that is equal to 2 then the system has infinitely many solution and these solutions form a one parameter family one parameter family in the n is 3 k one the pathina 2 n one the 3 k one the 2 rukku. upper end difference pathina n ku k ku difference pathina 3 minus 2 one the 1 um, one parameter family. The difference on the owner canal is the one parameter family. And then, in the same manner, if uh, there are three unknown in the system of equation with uh, and rho of a equal to rho of a with b equal to one, then the system has infinitely many solutions, and these solutions form a two parameter family. If you have 3k, you can see 3k. You can see 3k. Then, you can see 2 parameter family. Right. That's the third rule. If rho of a is not equal to rho of a with b, it is not equal to the coefficient matrix. Argumented matrix is different. Then, the system a is equal to b is inconsistent. The inconsistent and has no solution. This is the rules that the rules that the rules the rules are used in every exercise some work out under the under the pack upon chapter 1 applications of matrices and determinant exercise 1.6 question number 1 test for consistency and if possible solve the following system of equations by rank method rank method used in every in the equation system of equations solve under the pack upon right now, we will first subdivision. First subdivision is 3 uh, linear equations. Um, the equation is 3 unknown. x, y, z are 3 unknown. The 3 linear equations are converted into the matrix form. Here, the number of unknown is 3. The matrix form of the system is ax equal to b in the formula. a is the coefficient matrix, x is the variable matrix, b is the right side. Of the constant matrix. Right. 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 Right.
இதோட கோபிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் ஃபோர் இதோட கோபிஷன் வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் இருக்கும் இது எக்ஸ் ஒய் இசட்ன்றது வேரியபிள் ரைட் சைட் கான்ஸ்டன் வந்து டூ செவன் ஃபோர் அப்படி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த ரேங்க் மெத்தடுக்குன்றதுக்கு நமக்கு என்ன ஒன்று எக்லான் ஃபார்ம் வரணும் எக்லான் ஃபார்ம்ன்றது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் காலம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன் வித் த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் எக்ஸைஸில் ஆக்குமெண்ட் கான்செப்ட்டை நம்ம தரவாக பார்த்துருக்கோம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ண பார்க்குறோம் ஸோ அந்த காசி அண்ட் எலிமினேஷன் மெத்தட் அதில் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதை எழுதிடும் அப்ளைங் த எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ பார் பி ஏ த லைன் டிவைட் லைன் பை பின்னு சொல்கிறோம் ஏன்றது கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் அதோட ஒரு லைன் போட்டுட்டு பின்ற கான்சன் மேட்ரிக்ஸ் அந்த ஒரு காலம் மட்டும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் அதான் ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் சரி ரைட் இது வர சொல்லியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏ நைன் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் வந்து கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படின்றதுக்கு இதோடு என்ன செய்கிறோம்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் பியை பின்ற காலம் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் டூ செவன் ஃபோர் இருக்குது டூ செவன் ஃபோர் இப்போது இதுக்கு நம்ம எக்லான் ஃபார்ம் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஒன்று இருக்கணும் அந்த ஃபார்மேட்டில் கரெக்டாக இருக்குது அதனால் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ பற்றி எதுவும் பண்ண முடியல ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரிக்கு அடுத்திருக்கிற ரிமைனிங் டூ எலமெண்ட்ஸ் இந்த சேம் காலம் சுட் பி ஜீரோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஆர் டூ அப்படின்ற ரோ ஆர் டூ டென்ஸ் டூ என்ன செய்யப்போம்னா ஆர் டூ மைனஸ் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணலாம் அந்த மெத்தட் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருந்தால் இது ஜீரோ ஆயிரும் நம்ம மற்றதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டியில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் இங்கே ஜீரோ இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம இங்கே மைனஸ் டூ வரணும் அதனால் என்ன செய்யணும்னா ஆர் ஒன் ஃபுல்லி மல்டிப்ளைட் வித்து மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் எவ்ரி எலமெண்ட் மல்டிப்ளைட் வித்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ அந்த மாதிரி வரணும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு இதே மாதிரி இதை ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஆர் த்ரீ அப்படின்றது டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்கனால இங்கே என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபோர் தான் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இது ரெண்டு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அப்போ மைனஸ் ஃபோர் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் இது ரெண்டு நம்ம பண்ணியாச்சு சரி இது இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரஃபோர்க் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ அப்படி எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ டூ எடுத்துட்டாச்சு ஸோ ரிமைனிங் வந்து ரஃபோர்க் வச்சு போட்டோம்னா நமக்கு மிஸ்டேக் வரதுனால நம்ம ரஃபோர்க் வச்சு பண்ண போகிறோம் இப்போ இதோட ரஃபோர்க் வரேன் ஃபஸ்ட் ரஃபோர்க் வந்து ஆர் டூ ஆர் டூ அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ டூ இங்கே இருக்கிற ரோ டூ எடுத்துங்க டூ ஒன் ஃபோர் செவன் வந்துச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் மைனஸ் டூ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன்னில் இருக்க இந்த ஹோல் எலமெண்ட் வந்து மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்துடும் இப்போ அது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ இது ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே த்ரீ வரும் இது ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ பட் இது த்ரீனு வந்துடும் அப்போ இந்த எந்த எலமெண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க ரோ டூ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் ரோ டூ ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ இருக்குது அடுத்தது த்ரீ இருக்குது அடுத்தது ஜீரோ இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னா த்ரீ இருக்குது ரைட் அடுத்த ரஃபோர்க்கு பண்ணுறோம் அடுத்த ரஃபோர்க்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரஃபோர்க்கு வந்து ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ அப்படி இருக்குது ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ இப்போ ஆர் த்ரீன்ற ரோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஆர் த்ரீ ரோ தேர்ட் ரோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் அண்டு ஃபோர் இருக்குது அதோடு என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஃபோர் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் பண்ண போகிறோம் ஆர் த்ரீன்ற ரோவோட மைனஸு ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன்
இந்த எலமெண்ட் ஜீரோ ஆகணும் பட் அதர் எலமெண்ட் ஜீரோ ஆகணும் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இதை ஜீரோ ஆகணும் பட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேம் நம்பர் இருக்கனால இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஏன்னா இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருந்தால் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் இனி வந்து ஃபஸ்ட் ரோவை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண கூட ஏன்னா இங்கே நம்பர் ஒன் இருக்கனால இதோட நம்பர் வந்துடும் இப்போ இந்த ரெண்டு ரோவில் தான் நம்ம பண்ணணும் இந்த ஆப்ரேஷன் முடிச்சாச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ரோக்கில் தான் அந்த ஒர்க்கை ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்போ அடனர் ஒன்று இது மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ நோ சேஞ்சஸ் அப்படி எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ இருக்குது ஒரு நெட்டு வந்துருச்சு அடுத்துங்க ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னு வந்துருச்சு அடுத்து வந்து த தேர்ட் ரோ தான் இப்போ நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் தேர்ட் ரோ என்ன சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ரெண்டையும் நம்ம பண்ணுறோம் ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆர் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஆர் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ வந்து ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஆர் டூ இப்போ மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆர் டூன்ற ரோவில் எல்லா எலமெண்ட்டோட மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோக்கு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணாட்டி அதே வேல்யூ தான் மைனஸ் ஜீரோ இன்டு ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு மாறும் இது ஜீரோ மைனஸ் இன்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு மாறும் அப்போ இது ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா ஜீரோ இது ஜீரோ இங்கே மைனஸ் செவன் வரும் இது மைனஸ் செவன் வரும் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன ஐடியா வரும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி கீழே ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஜீரோ இந்த சேம் காலம் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி கீ கீழே வந்து ஜீரோ இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து எக்லான் ஃபார்ம் சொல்லுவோம் எக்லான் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு செக் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோ இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸ் பேர் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் எதோட ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ்னா நம்ம பிகினிங்கில் எடுத்த அந்த ஏ பார் ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் கிடையாது இட் இஸ் அன் ஈக்குவலண்ட் ஏன்னா இதில் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கனால இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டு அப்போ என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா இதோட ரேங்க் நம்ம செப்பரேட்டாக பார்க்கணும் இதோட ரேங்க் எப்படி பார்க்குறோம்னா ஹோல் இதுக்கு பார்த்தோம்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ பா பி அப்படின்னு வரும் ஏ த லைன் பி ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் வந்து ஹோல் ரேங்க்கு ஆனால் இந்த ஒரு காலம் மட்டும் நம்ம ம மறைச்சிட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னென்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஏன்னா இது வந்து கோயிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏ அதனால் இதோட ரேங்க் ஆஃப் ஏ வரும் இப்போது இப்படி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நான் ஜீரோ ரோ இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஜீரோ ரோன்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரோல் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட் ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோ ரோ அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்பர் தான் நான் ஜீரோ ரோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் ஜீரோ ரோ தான் இதுவும் நான் ஜீரோ இது நான் ஜீரோ அப்போ த்ரீ நான் ஜீரோ ரோ இருக்கனால ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இதை மறைச்சிட்டாலும் கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஆல்சோ த்ரீ ரைட்டாக இதுதான் அடுத்த கான்செப்ட் அப்போ என்ன சொல்லிடணும்னா இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் இந்த எக்லான் ஃபார்ம் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் இன் தி எக்லான் ஃபார்ம் அப்படி எடுத்துட்டு இப்போ நான் இதை எடுத்துக்கிட்டு போகிறேன் ரேங்க் ஆஃப் ஏ லைன் பி இது வந்து ஆக்குமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அதோட ரேங்க் வந்து த்ரீ இதை மறைச்சிட்டோம்னா இதோட ரேங்க் வந்து த்ரீ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் ஆக்குமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரோ ஆஃப் ஏ ஆல்சோ த்ரீ ரைட் அப்போ இதை வச்சு அடுத்த கன்க்ளூஷன் வர ஹென்ஸ் என்ன முடிவு பண்ணுமா ரேங்க் ஆஃப் rank of a that is equal to rank of the augmented matrix rank of the augmented matrix that is equal to 3 3 nrathu equal to number of unknown ena ena number of unknown 3 vechirukom indha mari irundhuchuna nammadukku or conclusion irukku so both ranks are equal a irukku equal to the number of unknown irundha system vandu consistent ipo adha eludhunga hence hence the given system is consistent and the solution and the solution is unique solution is unique system vand consistent ah irukku and the solution vand unique ah irukku right idu eppadi inda unique solution ah kandupidikka porom abindradha next idea from the eclan form we write the
equivalent system of equivalent system of equations is இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தா தான் இப்போ என்ன செய்யலாம் அகெயின் இது ஈக்குவேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது எக்ஸ் காலம் இது ஒய் காலம் இது இசட் காலம் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம போடலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டு பண்ணால் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட் ஒய் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இன்ட் இசட்டு டூ இசட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த எலமெண்ட் ப்ளஸ் டூ செகண்டில் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய்க்கு மட்டும் இருக்குது அப்போ த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு இல்லை அப்போ த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோ இசட்டு ப்ளஸ் ஜீரோ இசட்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ இசட்டு தான் வரும் ஜீரோ இசட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வருது இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லை ஒய் இல்லை இசட்டு மட்டும் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் செவன் இசட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் வரும் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்து இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூனு எடுத்துங்க இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்கள் எப்படி சொல்லணும் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் டிவைட் பை மைனஸ் செவன் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரம் அப்போ ஒன் வரும் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இசட் அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஜீரோ இசட் இருக்கனால த்ரீ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மட்டும் எடுத்துங்க ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ இப்போ அதை கேன்சல் பண்ண ஒன்றும் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த ஆன்சர் கிடச்சிச்சு பட் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ண எடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒன் படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு மைனஸ் ஒய்க்கு வேலை ஒன் போடுங்க ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட்டுக்கு வேலை ஒன் போடுங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ என்ன சார் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் ஒன் வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ தட் ஃபோர் சொல்யூஷன் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா சொல்யூஷன் எஸ் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி எக்ஸுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் வேல்யூ இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி ஃபிக்ஸட் வேல்யூ இருந்தால் அது பேர் தான் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இன்வர்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து கிராமஸ் ரூல் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் இப்போ ரேங்க் மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது எந்த மெத்தடை நமக்கு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகே நான் வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டெஸ்ட் த கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இஃப் பாசிபிள் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் பை ரேங்க் மெத்தடு ரேங்க் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும் ரைட்டு இப்போ இதில் தேர்ட் சப்டிஷன் வரும் தேர்ட் சப்டிஷன் வந்து த்ரீ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் த த்ரீ வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்ற த்ரீ வேரியபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன் வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் சொல்யூஷனில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்ன்ற த்ரீ ஒன் ஒன்னால் நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன் இஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷனோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆஃப் த சிஸ்டம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எடுக்கணும் ஏன்றது கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதோட கோயபிஷன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் கோயபிஷன் பாருங்கள் இதில் டூ டூ ஒன் அப்போ டூ டூ ஒன் எடுத்துகிறேன் இசட் ரோ கோயபிஷன் வந்து ஒன் அப்படி எடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இதோட எக்ஸ் ஒய் இசட் கோயபிஷன் வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அடுத்த தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் டூ தேர்டு கோயபிஷன் வந்து த்ரீ ஒன் டூ எடுத்தாச்சு அடுத்து இதனோட அன்னோன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து இதனோட அன்னோன் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இருக்குது ஒன் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஒன் எடுத்தாச்சு ரைட்டு இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லும் அப்ளைங் த எலிமெண்ட்ரி ரூ ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஏ தட் டிவைட் லைன் வித் பி பி எடுத்து ஏன்றது கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் பின்ற அந்த கான்சன் மேட்ரிக்ஸ் இதோட ஒரு காலம் இன்சர்ட் பண்ணால் ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதி அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் எலிமெண்ட்ரி ரூ ஆப்
அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ டூ வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 எடுத்து ரோ ஒன்றை வந்து ரோ டூக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் டூ டூ ஒன் ஃபைவ் இது வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஒன்று இதில் வந்து டூ டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படி எடுத்தாச்சு தேர்ட் ரோ அப்படியே எடுத்துங்க தேர்ட் ரோனா இருக்குது த்ரீ ஒன் டூ இது வந்து ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்காச்சு இதை வந்து ஜீரோ வாக்குறோம் இந்த ஜீரோ வாக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் இந்த சேம் காலம் சுட் பி ஜீரோ அப்போ இது ரெண்டுமே ஜீரோ வாக்கணும் அதை எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறோம்னா ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ மைனஸு இங்கே மைனஸ் டூ இருந்தால் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த இதில் பண்ணும்போது ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸு த்ரீ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் த்ரீ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் ரோ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படி தான் இருக்குது இங்கே ஒன் அப்படி இருக்குது செகண்ட் ரோக்கு மட்டும் நம்ம ரஃபோர்ட் பண்ணி போடுறோம் ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ டூ இதில் பாருங்கள் இந்த இதில் தான் நம்ம பண்ணணும் இங்கே பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு போகிறோம் இந்த ப்ரீவியஸ் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுவோம் அதை வச்சு பண்ணும்போது இப்போ ஆர் டூ டென்ஸ் டூ என்றத டூ டூ ஒன் ஃபைவ் எடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து ஆர் ஒன் அப்படின்றது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை வித்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஈச் எவ்ரி எலமெண்ட்ஸ் மல்டிப்ளைட் வித் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ இது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ இதுவும் மைனஸ் டூ ஆயிரும் அப்போ அதை ஆட் பண்ணும்போது இது ஜீரோ ஆயிரும் இது ஃபோர் வரும் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் இது த்ரீன்னு வந்துடும் ரைட்டு இது ஒரு ரிசல்ட்டு இந்த ரிசல்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறோம் என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து ஜீரோ இருக்குது இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது இது மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ரைட்டு அதே மாதிரி அடுத்த ஆப்ரேஷன் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இருக்குது ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆர் த்ரீ வந்து த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஆர் ஒனில் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இது வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆகும் இது மைனஸ் த்ரீ இதுவும் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே வந்து ஃபோர் வந்துடும் இது மைனஸ் ஒன் வரும் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஏன்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ஒர்க்கு போகிறோம் ப்ரீவியஸ் மேட்ரிக்ஸ் இதுலேருந்து பண்ணுறோம் இந்த ஆக்குமெண்டல் மேட்ரிக்ஸ் முடிச்சாச்சு ரைட்டு இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ரோ கம்ப்ளீட்டட் செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு பட் செகண்ட் ரோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஃபோர் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரிக்கு அடுத்திருக்கிற எலமெண்ட் கண்டிப்பாக ஜீரோ இருக்கணும் அப்போ இதை ஜீரோவாக ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் சப்ரேட் பண்ணாலே நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு இது மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ரெண்டில் தான் ஜீரோ இருக்குது இந்த ரெண்டில் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு இது ஒரு ரப்பர் கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆர் த்ரீ அப்படி எடுத்துக்கங்க ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குது அப்படின்னா அஸ் யூஷுவல் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் இருக்குது ஆர் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ எடுங்க இந்த ஆர் டூவில் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் ஏன்னா மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்போ என்ன ஆகும்னா இது ஜீரோ இது ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுது பட் இங்கே மட்டும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ வருது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் சேஞ்சஸில் அப்படி இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இங்கே வந்து ஒன் இதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அதுலேயும் ஒன்று சேஞ்சஸ் இல்லை தேர்ட் ரோவில் மட்டும் என்ன செய்கிறோம்னா ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாச்சு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டூ ரைட் இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த எக்லான் ஃபார்ம் இங்கே ஃபார்ம்
the last equivalent is in the clump form லாஸ்ட் ஈக்குவலமெண்ட் இஸ் இந்த கிளான் ஃபார்ம் போட்டாச்சு இப்போ அதோட ரேங்க் பாருங்கள் ரேங்க்ன்றது சிம்பிள் ரோ எடுத்துங்க ரோ ஆஃப் ஏ பா பி அப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு த்ரீ இருக்குது ஏன்னா த்ரீ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது அடுத்த ரேங்க் ஆஃப் ஏ மட்டும் பார்க்குறேன் ஏன்றது இதை மறைச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ நான் ஜீரோ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூன்னு இருக்குது ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூ ஹென்ஸ் என்ன சொல்லிடணும்னா Uh, rank of A is not equal to rank of A argumentative matrix. இது ரெண்டும் வந்து ரேங்க் நாட் ஈக்குவல் இருக்குது ஸோ நாட் ஈக்குவல் இருந்தாலே வந்து நோ சொல்யூஷன் தான் ஈக்குவல் டு வந்தால் தான் நமக்கு சொல்யூஷன் கான்செப்ட் வரும் நாட் ஈக்குவல் டு வந்தால் நோ சொல்யூஷன் அதே மாதிரி இது இட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டண்ட் இன்கன்சிஸ்டண்ட் இது எப்படி ஸ்டெப்பில் கன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரம் த எக்லான் ஃபார்ம் from the eclan form we write the equivalent system of equation we write the equivalent system of equivalent system of equation இது வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ் இது வந்து ஒய் காலம் இது வந்து இசட் காலம் இது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ என்ன சொல்லணும் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட் ஒய் வந்து மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்த லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ ஜீரோ சீக்வல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு வருது ஜீரோ சீக்வல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்றது நமக்கு இது வந்து காண்டக்ட் ஃபார்மேட் இந்த last equation is is a contradiction the last equation is a contradiction the last equivalent is a contradiction appo the contradiction abdin vanduchuna என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் இந்த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இந்த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ கான்ட்ரடக்ஷன் இது கான்ட்ரடக்ஷனாக இருக்குது ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்றது கான்ட்ரடக்ஷன் அப்போ அந்த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்போ என்ன சொல்லணும்னா அண்ட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அண்டு இட் ஹேஸ் இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இட் ஹேஸ் அ நோ சொல்யூஷன் இட் ஹேஸ் அ நோ சொல்யூஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஐடியா So, the last equal, uh, the last equation is a contradiction. But the given system of equation is inconsistent. The given system of equation is inconsistent and it has a no solution. It is a solution. So, uh, row of A is not equal to row of A bar B. That is the no solution. So, in this sum, we will complete it. Okay, students. Now, the exercise number 1.6. Test the consistency and if possible, solve the following system of equation by rank method. If you check the equation as consistent, if you check the equation as consistent, you can see the solutions. You can see the solutions identified using the rank method. Using the rank method. This is the concept. Now, we have the fourth subdivision. The fourth subdivision is three linear equation. And the linear equation, the non-homogeneous linear equation could be given. At the same time, three unknown drug. X, Y, Z, three unknown drug. This is the consistency of the check. That is the solution. 
ஓகே இது எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இப்போ சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஹியர் இந்த நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து த்ரீ ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்றது அன்னோனு த்ரீ அன்னோன் இருக்கனால த்ரீனு எடுத்துட்டாச்சு அடுத்து என்னோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எட் இந்த ஃபார்ம் இந்த லீனியர் இக்குவேஷனோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின் இருக்குது ஏன்றது கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸுன்றது வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் பின்றது ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸோ என்னோட கோவிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஏன்னா இசோட கோவிஷன் வந்து ஒன்று அதே மாதிரி எக்ஸோட கோவிஷன் வந்து சிக்ஸ் ஒய்யோட கோவிஷன் மைனஸ் த்ரீ இசோட கோவிஷன் வந்து த்ரீ அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீன்னு போட்டாச்சு அடுத்து இங்கே எக்ஸோட கோவிஷன் ஃபோர் ஒய்யோட கோவிஷன் மைனஸ் டூ இசோட கோவிஷன் வந்து டூ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூன்னு போட்டாச்சு எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் த வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எடுத்தாச்சு அடுத்து என்ன சொல்லணும்னா அப்படி இந்த எலிமெண்ட்ரி ரூ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் த ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இதை எக்லான் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ரேங்க் பார்க்க முடியும் ரேங்க் பார்க்கறதுனால எக்லான் ஃபார்ம் வேணும் எக்லான் ஃபார்முக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ரோ ரோ எலிமினேஷன் ரோ எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் அந்த கான்செப்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் காலம் இருக்குது பட் நம்ம காலம் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்லி த ரோ எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எக்லான் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த ரோ எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் எதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸில் பண்ண போகிறேன் ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படின்னா இந்த கோயிஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏவோட அடிஷனில் இன்னொரு காலம் இன்செட் பண்ணிக்கிறோம் எந்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்சன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா டூ சிக்ஸ் ஃபோர் இந்த கான்சன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த காலமாக இன்செட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அதை வச்சுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட் ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸு ஏ போட்டுட்டு ஒரு லைன் போட்டுட்டு பின் எடுத்துக்கங்க பி இந்த இன்செட் பண்ணுற காலமுக்கு இப்போ ஏ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஏ வந்து ஆக்சுவலாக டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் இருக்குது சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இருக்குது ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ இருக்குது இதோட ஒரு காலம் இன்செட் பண்ணுங்கள் டூ சிக்ஸு ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு காலம் இன்செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எக்லான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் எக்லான் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு நான் அஞ்சு ரோ என்ட்ரி வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் அஞ்சு ரோ என்ட்ரி ஆனால் ஃபஸ்ட் ரோ இங்கே வந்து டூ இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் அஞ்சு ரோ என்ட்ரி வந்து டூ இருக்குது அடுத்த ரோவில் பார்த்தா எங்கேயாவது ஒன் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது பட் அந்த மாதிரி இல்லை அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த ஃபார்ம் எடுக்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் அப்படி இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டூ வச்சுட்டே கூட நம்ம இதை பண்ணலாம் இது வந்து சிக்ஸும் ஃபோர் எப்படி இருக்கா மல்டிபிள் ஆஃப் டூவாக தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம்னா இங்கே என்ன நம்பர்ஸ் வேணும் அது அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணியும் போடலாம் இல்லை இதில் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணி சிம்பிள் ஃபார்மேட் போட்டு அப்புறம் போடலாம் இப்போ செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீயாக இருக்குது தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக மல்டிபிள் ஆஃப் டூவாக இருக்குது அப்போ அதை கூட நம்ம அந்த காமன் எலமெண்ட்ஸை டிவைட் பண்ணி கூட அப்புறமா கூட அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம போடலாம் ஸோ அந்த இது கூட பண்ணுவோம் காமன் எலமெண்ட்ஸை டிவைட் பண்ணி அந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போடுறோன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆர் டூன்ற காலத்தை வந்து ஆர் டூ கா டென்ஸ் டூ இது மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ இருக்கனால ஒன் பை த்ரீ ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆர் த்ரீன்ற காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் மல்டிபிள் ஆஃப் டூ இருக்கனால ஒன் பை டூ ஆர் டூ ஒன் பை டூ ஆர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஓகே ஆர் டூன்ற காலம் வந்து த்ரீ மல்டிபிள் இருக்கனால ஒன் பை த்ரீ ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்ற காலம் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் டூ இருக்கனால ஒன் பை டூ ஆர் த்ரீன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எடுத்துங்க டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படி எடுத்துங்க அடுத்தது இங்கே வந்து டூன்னு எடுத்துக்கங்க அடுத்தது செகண்ட் ரோக்கு வந்து என்ன செய்கிறோம் த்ரீயில் டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒன்று டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எடுத்தாச்சு இதெல்லாம் டிவைடட் பை டூ பண்ணுங்கள் டிவைட் பை டூ பண்ணும்போது டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ சார் டூ ஒன் டூ சார் டூ அடுத்து வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் ரைட்டாக இப்போ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மேட் கொண்டு வந்தாச்சு ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த த்ரீ காலம்ஸ் வந்து நமக்கு சேமாக தான் இருக்குது அதனால் இனி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெடி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ
டஃப் ஒர்க்கில் ஆர் டூ எடுத்தோம்னா ஆர் டூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் மேட்ரிக்ஸில் இருந்தால் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆர் டூ எடுத்துங்க அது வந்து டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் இங்கே டூ இருக்குது அது ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ்லேயும் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜீரோ 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 இப்போ எல்லாமே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ இது ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ முடிஞ்சு அதே மாதிரி அடுத்த இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குன்னா டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இங்கே டூ இருக்குது அடுத்து வந்து மைனஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் பண்ணுறேன் மைனஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் இதில் இருக்கிற மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இது ஜீரோ இது ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ இது ஜீரோ அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோவை என்ட்ரு பண்ணிட வேண்டி தான் ரைட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து டூ அந்த இது கீழே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஜீரோவாக இருக்குது செகண்ட் ரோவில் நான் ஜீரோ என்ட்ரி இல்லை எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ வருது அடுத்த ரோ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருக்கணும் அதுவும் அவன் ஜீரோவாக தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோனால தேர்ட் ரோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த ரூலும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் இந்த எக்லான் ஃபார்ம் அப்படின்ற வந்துடும் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் இந்த எக்லான் ஃபார்ம் இந்த லாஸ்ட் வீக்கில் மேரிஸ் இந்த எக்லான் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு இப்போ என்னோட ரேங்க் பார்க்குறோம் தனித்தனியாக ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்தோன்னா இதோட ரேங்க் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் இப்போ இது இந்த ஹோல் மேட்ரிக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒன்லி ஒன் நான் ஜீரோ ரோ மற்ற ரெண்டுமே வந்து ஜீரோ ரோ இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ரோ இது ஜீரோ ரோ அப்போ என்னோட ரேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் வரும் அப்போது ரேங்கோட சிம்பிள் வந்து ரோ ரோ ஆஃப் ரோ ஆஃப் ஏ லைன் வித் பி அப்படின்னு போட்டோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் அடுத்து இதை மறைச்சிக்கிறீங்க இதை மறைச்சிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்குது என்ன இருக்குது கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இந்த கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் எத்தனை நான் ஜீரோ இருக்குது டூ நான் ஜீரோ இருக்குது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சரி ஒன்லி ஒன் நான் ஜீரோ ரோ இருக்குது இதை மறைச்சிக்கிட்ட பிறகு கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ரோ ஒன்லி ஒன் நான் ஜீரோ ரோ இருக்குது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ ஹின்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ரோ ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது எப்படின்னா லெஸ் தென் த நம்பர் ஆஃப் அன் ஒன் ஆக்சுவலாக த்ரீ த நம்பர் ஆஃப் அன் ஒன் அதை விட கம்மியாக இருக்குது லெஸ் தென் த நம்பர் ஆஃப் அன் ஒன் நம்பர் ஆஃப் அன் ஒன் அப்படின் போட்டாச்சு அப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துட்டோடனே சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் இட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஏன்னா இங்கே ஒன் வந்தாலும் சரி டூ வந்தாலும் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் தான் இதில் வெரி இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வேரியபிள் ஆர்பிட்ரி கான்சன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டி வரும் எத்தனை ஆர்பிட்ரி கான்சன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வரணும் வரும்ன்ற வச்சு தான் நம்ம அந்த சொல்யூஷன் ஃபார்மேட்டை சொல்கிறோம் ரைட்டு அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸை வந்து அகெயின் கன்வெர்ட் இன் டு த ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரம் த எக்லான் ஃபார்ம் வி ரைட் த ஈக்குவல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வி கெட் இந்த எக்லான் ஃபார்ம்லேருந்து அதுக்கு ஈக்குவலான ஈக்குவேஷன் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் காலம் இது ஒய் காலம் இது இசட் காலம் அப்போ மல்டிப்ளை வித் எக்ஸ் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் வந்து மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் வந்து இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டூ மிச்சலாம் வந்து ஆக்சுவலாக ஜீரோ ஆயிடுது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிருக்கு தேர்டு பார்க்கும்போது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற ஃபார்மேட்டு வந்துருச்சு
இதுதான் ஆர்பிட்ரி லீவ் இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ரி கான்சன் எடுத்துகிட்டோம் இதில் வந்து வேறு எஸ்ஸும் டி எங்கே இருக்குன்னா பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பரில் இருக்கும் எஸ்எம் டி எங்கே இருக்குன்னா ரியல் நம்பரில் இருக்கும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் தேர் ஃபோர் இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டீங்கன்னா டூ எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் ஒய்க்கு பேல எஸ் போடுங்க ப்ளஸ் இஜட்டுக்கு பேல என்ன செய்யுங்க டீன்னு போடுங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்துங்க அப்போ தேர் ஃபோர் என்ன செய்யணும் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டி இங்கே இருக்கிற அப்போ மைனஸ் எஸ் இங்கே வச்சுனா ப்ளஸ் எஸ் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் டி இப்போ அங்கே போச்சுனா மைனஸ் டின்னு வந்துடும் அதே ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா டூ இங்கே ஒன்று வந்தோம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டி சொல்யூஷன் செட்டஸ் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்றது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ டூ ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டி அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஒய்ன்றது எஸ் இசட் வந்து டி எக்ஸு ஒய் இசட்டு வேர் எஸ் கமா டி வந்து பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் அட் த சேம் டைம் எஸ் அண்ட் டி ஆர் பராமீட்டர் எஸ் அண்டு டி ஆர் பராமீட்டர்ஸ் எஸ் அண்ட் டி வந்து பராமீட்டராக இருக்கிறனால இல்லை எத்தனை பராமீட்டர் இருக்குது டூ பராமீட்டர் இருக்குது எஸ் ஒன் பராமீட்டர் டி வந்து ஒரு பராமீட்டராக இருக்குது அப்போ இது எப்படி சொல்லணும்னா இந்த அபோ சொல்யூஷன் இஸ் டூ பராமெட்ரிக் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கொடுத்துருக்க இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டூ பராமெட்ரிக் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ பராமெட்ரிக் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் The above solution set is two parameter family of solutions. Two ஸோ இதுதான் கன்க்ளூஷன் ஹென்ஸ் த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் இது கன்சிஸ்டன்டான்னு கேட்டுக்காங்க எஸ் இட் இஸ் அ கன்சிஸ்டன்ட் அப்போ சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா அண்ட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்லி மினி சொல்யூஷன்ஸ் அந்த மினி சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மினி சொல்யூஷன்ஸ் மினி சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா விச் ஃபார்ம் அ டூ பராமீட்டர் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன் டூ பராமீட்டர் என்று எஸ்என்டி ஆர் த டூ பராமீட்டர் இந்த டூ பராமீட்டர் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் question number 1 test the consistency and if possible solve the following system of equation by rank method இப்போ நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை சால்வ் பண்ணணும் என்ன மெத்தட்னா பை த ரேங்க் மெத்தட் இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரேங்க் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இல்லை செகண்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் சப்டிஷன் வந்து த்ரீ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் த்ரீ அன்னோன் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்றது த்ரீ அன்னோன் ஸோ த்ரீ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் ஹோமோஜினியஸ் நம்ம எல்லாமே ஈக்குவல் டு நம்பர் இருக்கனால இட் இஸ் அ நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லை சா சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செய்கிறோம்னா ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன்னு த்ரீ ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்ற த்ரீ அன்னோன்றனால நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன்னு த்ரீனு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த சிஸ்டம் எஸ் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இந்த லீனியர் சிஸ்டமில் இருந்து மேட்ரிக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ரைட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இதான் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஏன்றது கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் எதோட கோயபிஷன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசடோட கோயபிஷன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஒய் இசோட கோயபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இது ஒன் இது ஒன் அதான் எடுத்துக்கோம் த்ரீ ஒன் ஒன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் என்னோட கோயபிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ எடுத்தாச்சு ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ எடுத்தாச்சு அடுத்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் எடுத்தாச்சு என்னோடய வேரியபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் அதை அப்படி எடுத்துருக்கோம் இங்கிட்டு வந்து என்னோட கான்ஸ்டன்ஸு டூ ஒன் ஃபைவ் இது வந்து என்னோட கான்ஸ்டன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டாச்சு ரைட்டு இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டடு அடுத்து என்ன செய்கிறோன்னா இதை வந்து ரேங்க் மெத்தட் வேணும்னா வீ நீ ரேங்க் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வீ நீட் எக்லான் ஃபார்ம் எக்லான் ஃபார்ம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலான்ற எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே இங்கே ஒன்லி ரோ ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்ளை இங்கே ஒன்லி தான் எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதனோட ரேங்க் பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த சொல்யூஷன் சிஸ்டமுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்குமெண்ட
ஸோ இந்த இன்சர்ட் பண்ண ரோ மட்டும் ஒரு லைன் போட்டு டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ அதை நான் எழுதியாச்சு ஆக்குமெண்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ லைன் வித்து பி ஈக்குவல் டு என்ன செய்கிறோம் இந்த ஆக்குமெண்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபஸ்ட் கோபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் எழுதியாச்சு த்ரீ ஒன் 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 மைனஸ் த்ரீ டூ செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஆக்குமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்புறம் இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ அதை எக்லான் ஃபார்ம் பண்ணணும் எக்லான் ஃபார்ம்ன்றது என்ன ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ இன்ட்ரி ஒன்னாக இருந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் வர மாதிரி வேறு ரோஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா செகண்ட் ரோவில் ஒன் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ரோ ஒன்னையும் ரோ டூவையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரோ ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் டு ரோ டூ இது ரெண்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுற மூலமாக நமக்கு என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஒன் எழுதிக்கேன் ரோ டூ ஃபஸ்ட் எழுதிக்கேன் ரோ டூ வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ வந்து ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட் ரோவை செகண்ட் ரோவை எழுதிக்கங்க த்ரீ ஒன் ஒன் டூ எழுதியாச்சு தேர்ட் ரோ சீட்டு செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு சேஞ்சஸ் அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ இன்ட்ரிக்கு அதர் எலமெண்ட்ஸ் இந்த சேம் காலம் சுட் பி ஜீரோ இது ரெண்டும் ஜீரோ வாங்கணும் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த ஆர் ஒன்னோட ஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணுறோம் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துடும் அப்போது இந்த ஸ்டெப்போட மைனஸ் த்ரீ ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறோம்னா ரோ டூ ஆர் டூன்றது எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்னா ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் இதில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்லேயும் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான அந்த ஐடியா கிடச்சிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ ஆக்கணும் இங்கே செவன் இருக்குது அப்போ இதோட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி ஜீரோ வரணும்னா இங்கே என்ன இருக்கணும் மைனஸ் செவன் இருக்கணும் அதனால் என்ன செய்கிறோம் ஆர் த்ரீ அப்படின்ற ரோவை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸு செவன் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் செவன் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் செவன் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் அப்படின்றத நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோ ஒன்றில் நோ சேஞ்சஸ் அப்படியே எடுத்துக்கங்க ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ரோ ஒன் நோ சேஞ்சஸ் அப்படியே எடுத்துட்டாச்சு ரோ டூ ரோ த்ரீக்கு மட்டும் நான் என்ன செய்யணும்னா ரஃபோர் காலம் பண்ணி போடுறேன் ரஃபோர் காலம் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ரஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணி போடுறேன் அது பாருங்கள் ஆர் டூ ஆர் டூ அப்படியே எடுத்துக்கேன் இன் இங்கே நம்ம பண்ணுற எல்லாமே இந்த ப்ரீவியஸ் மேட்ரிக்ஸ் எழுதி தான் பண்ணுறோம் அதில் இதில் இருக்க ரோ டூ எடுத்துங்க ரோ டூ வந்து த்ரீ ஒன் ஒன் டூ இருக்குது அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துங்க இப்போ இங்கே இருக்க எல்லாத்துலேயுமே மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இது வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் வந்துடும் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் அப்போ அடுத்து வந்து மைனஸ் சிக்ஸு ஏன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு வந்து மைனஸ் சிக்ஸு அடுத்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆட் பண்ணால் ஜீரோ இதை ஆட் பண்ணால் டென்னு வந்துடும் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் ரைட்டாக அப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எழுதிடுங்க என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ டென்னு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று எழுதியாச்சு அடுத்தது இதே மாதிரி செகண்ட் ஆர் த்ரீயும் பண்ணிடுங்க ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ இதில் ரோ த்ரீ வந்து செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து அதோட மைனஸ் செவன் டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் இப்போது ஆர் ஒன்னோட மைனஸ் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் செவன் அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டீன்னு அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் செவன் வந்துருக்கு சரி ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோ ஏன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ இங்கே என்ன இது டுவெண்ட்டி மட்டும் வரும் ப்ளஸ் இங்கே இது வந்து என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து என்ன இருந்துச்சு இங்கே வந்து மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர்டின் வரும் ஏன்னா அந்த இதில் ஆர் ஒன்றில் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் வந்துருக்கு அப்போ இங்கே வந்து
எப்படி ஜீரோ ஆகலாம்னா வெரி சிம்பிள் ஐடியா தான் ஏன்னா இங்கே வந்து ட்வெண்ட்டி இருக்குது இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருந்தால் ஜீரோ ஆகலாம் ஆல்ரெடி டென்னாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறோம் செகண்ட் எக்குவேஷன் ஃபுல்லி மல்டிப்ளைடு வித்து மைனஸ் டூ பண்ணோம்னாலே நமக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறோம் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸு டூ டைம் ஆஃப் ஆர் டூ டூ டைம் ஆஃப் ஆர் டூ பண்ணுங்கள் இப்போ டூ டைம் ஆஃப் ஆர் டூ பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஆர் ஒன் அப்படி எழுதிங்க என்ன இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ இந்த ஒன் அப்படி இருக்கட்டும் இது செகண்டும் அதே தான் ஜீரோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அதுலேயும் ஒன்று சேஞ்சஸ் எல்லாம் அப்படி எழுதிக்கிட்டு ஆச்சு தேர்ட் ரோ மட்டும் தான் நம்ம ஃபோர்த்தில் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ தேர்ட் ரோ வந்து ஆர் த்ரீ எழுதிக்கிங்க ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ வந்து ப்ரீவியஸில் எழுதுங்க ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ இருக்குது அடுத்து மைனஸ் டூ டைம் ஆஃப் ஆர் டூ டூ டைம் ஆஃப் ஆர் டூ அப்போ ப்ரீவியஸில் மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டென்னு வந்துடும் ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென்னு அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் டூனு வந்துடும் அப்போ இது ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ இது ஜீரோ எல்லாமே இருக்குது ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ எல்லாமே ஜீரோ ஹோல் இந்த தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுச்சு பண்ணிடுச்சு இப்போ செகண்ட் ரோவில் இந்த ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி பிள்ளை எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போது நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் ஆச்சு எக்லான் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ இது வந்து எக்லான் ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு எழுதிடுவோம் தான் அப்போ இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் மேரிஸ் இந்த எக்லான் ஃபார்ம் இது எக்லான் ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறோம் அடுத்து என்னோடய ரேங்க் பார்க்குறோம் இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல் ரேங்க் அப்படியே பார்க்கும்போது லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ இருக்கிறனால இது இந்த ரெண்டு ரோ வந்து நான் ஜீரோ ரோ அப்போ என்னோடய ரேங்க் வந்து டூவாக இருக்கும் அப்போ ஆக்யூமெண்டோட ரேங்க் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஆக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது ரோ ஆஃப் ஏ கோஎபிஷன் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் வேணும்னா ஜஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் இதை மட்டும் மையாக மறைச்சிட்டே என்ன போதும் அது மட்டும் உமிட் பண்ணிட்டோம்னா அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா டூ நான் ஜீரோ ரோ தான் இருக்குது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏவும் நமக்கு என்ன தான் இருக்குது அதுவும் டூவாக தான் இருக்குது ஹென்ஸ் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் த ஆக்யூமெண்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது எப்படி இருக்குன்னா லெஸ் தென் த்ரீயாக இருக்குது த்ரீன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டு தான் இட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்லி மினி சொல்யூஷன் அப்படி இருக்கும் ரைட் இதை எப்படி ப்ராப்பரான ஸ்டெப்பில் எழுதுகிறோம்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த எக்லான் ஃபார்மில் இருந்து ஃப்ரம் த எக்லான் ஃபார்ம் From the Eklan form, we write the, we write the equivalent, equivalent system of equations. ஈக்குவலன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலான சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுக்கிறேன் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த எக்லான் ஃபார்ம் இருக்குல்ல இதில் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து எக்ஸுக்கு ரிலேட்டட் செகண்ட் வந்து ஒய் தேர்ட் வந்து இசட்டு அப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகே இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துங்க செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஜீரோ ஒய்க்கு வந்து டென் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கிறாச்சு தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ இதுலேருந்து என்ன முடிவு வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது பட் த்ரீ அன்மோன்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன செஞ்சுறேன்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு நான் ஒரு ஆர்பிட்ரி கான்சென்ட் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன் டேக்கிங் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் வேர் டி வந்து டி பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் டி வந்து ரியல் நம்பரில் இருக்கான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க
ப்ளஸ் ஃபைவ் டின்னு வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து ஒன் பை டென்னு எடுத்துக்கலாம் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பை டென் ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் இது ஒரு சொல்யூஷன் ஒய்யோட ஒரு சொல்யூஷன் அடுத்து வந்து ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒன் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பேர் என்ன போடுங்க ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத போடுங்க அடுத்து என்ன போடுறோன்னா ப்ளஸ் டூ கே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு அப்படியே வச்சாச்சு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பேர் என்ன போடுறோம்னா இந்த ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கே டி இசட்டுக்கு பேர் சாரி இசட்டுக்கு பேர் டி அப்ளை பண்ணுங்கள் டூ டி இசட்டுக்கு பேர் என்ன செஞ்சிடணும்னா டி அப்ளை பண்ணிக்கணும் டூ டி ஈக்குவல் டு ஒன்று எக்ஸ் தவிர மற்ற அங்கே கொண்டு போகிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டி அப்படின்னு எடுத்தாச்சு மைனஸு டூ டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இன்னொரு ப்ராக்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணி இங்கேயும் கூட இன்னொரு ப்ராக்கெட் ஏன்னா அந்த ஒன் பை டென்னுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன செய்கிறீங்கன்னா இது த்ரீ கூட உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிடும் த்ரீ இந்த டென்னிங் கூட உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இல்லை டென் வந்து காமனாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டி மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா டிவைட் பை டென் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து வந்து காமன் எல்சி ஏன்னா இது வந்து ரெண்டும் இண்டிஜர் இருக்குது ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது அப்போ எல்சி எடுத்தால் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் டென் எடுத்துங்க அப்போ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ நம்ம டென்னை காமனாக வச்சுட்டோம் டென் மைனஸ் த்ரீ பண்ணும்போது செவன் வரும் இங்கே வந்து நம்மகிட்ட ஃபிஃப்டீன் டி இருக்குது நம்ம ஃபைவ் டி டி சார் ஃபிஃப்டீன் டி ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டி ஃபிஃப்டீன் டி இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டி மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டி டிவைட் பை டென் இப்போது இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் செவன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டின்னு வரும் மைனஸ் ஃபைவ் டி டிவைட் பை டென் இப்போ தற் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டென் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒன் பை டென் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டி த சொல்யூஷன் இஸ் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஆக்சுவலி எக்ஸ் கம்மா ஒய் கம்மா இசட் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி எப்படி இருக்குது எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டென் ஒன் பை டென் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டின் இருக்குது கம்மா ஒய் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் ஃபைவ் டி மைனஸு ஒன் வந்து டீன் இருக்குது இசட் வந்து டி தான் வந்து சொல்யூஷன் செட்டு ஒன் பை டென் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டி ஒன் பை டென் ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் கமா டி வேர் டி இஸ் அ பராமீட்டர் டி இஸ் அ டி இஸ் அ பராமீட்டர் சொல்கிறோம் டி பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் டீக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் கொடுக்க கொடுக்க இவங்க கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இப்போ டீக்கு ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஒரு சில கிடைக்கும் டூன்னு கொடுத்தோம்னா இன்னொரு வேல்யூ கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தோம் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் இன்ஃபினிட்லி மினி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை எத்தனை பராமீட்டருக்குனா ஒன்லி ஒன் பராமீட்டர் இருக்கனால இது என்ன சொல்கிறோம்னா ஒன் பராமீட்டர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன் பராமீட்டர் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ அந்த அபவ் சொல்யூஷன் இந்த அபவ் சொல்யூஷன் செட் இஸ் அ ஒன் பராமீட்டர் ஏன்னா ஒட்டின்றது ஒரே ஒரு பராமீட்டர் இருக்கலாம் ஒன் பராமீட்டர் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ சொல்யூஷன் இருக்கிறனால என்ன சொல்கிறோம் இது வந்து கன்சிஸ்டன்ட் கன்க்ளூஷன் வரும் இந்த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் தேர் ஃபோர் த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் for the given system of equation is consistent and has infinitely infinitely many solutions which form which form a one parameter one parameter 
Family of solutions. One parameter family of solutions. So you don't complete panito. So if you go through it, there are doubts that can be found.